যারা গণমানুষের রাজনীতি করতে চান আগে গণমানুষের রাজনৈতিক শক্তি করে তুলুন আমরা সকল দলকে মাঠে নামাতে চাই কিন্তু সকল দলই যে গণমানুষের স্বার্থের প্রতিনিধি এটা আমরা মনে করি না কাজেই ফ্যাসিবাদের পতনের সকল দলকে মাঠে নামাতে হবে একই সাথে গণতন্ত্র এবং গণমানুষের স্বার্থের যারা প্রতিনিধি তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সেই ঐক্য যত দ্রুত করতে পারবেন তত দ্রুত একদিকে ফ্যাসিবাদের ভিতকম্পন কেঁপে উঠবে অন্যদিকে বাংলাদেশের এই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংস্থা এই রাষ্ট্রকে বদলে একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তার লক্ষ্য দ্রুত মানুষের সামনে হাজির হবে মানুষের কাছে সেই স্বপ্ন পূরণ হবে আজকে আওয়ামী লীগ সকলের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং সেইভাবে আঠারো কোটি মানুষকে তারা এক কাতারে দাঁড় করে দিয়েছে এবং সেই কারণে পরিষ্কারভাবে এই সরকারের পতনের জন্য বাংলাদেশের সকল মানুষের ঐক্য রাজপথে তৈরি করা এখন যে কোনো গণতান্ত্রিক শক্তির লক্ষ্য এর নাম হচ্ছে কাশিবাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য এই বৃহত্তর ঐক্যের যারা বিরোধিতা করেন তারা কোনো না কোনোভাবে ফাঁসিবাদকে সাহায্য করেন যে কোনো আদর্শের নামে যা কোনো কিছুর নামে যদি বৃহত্তর ঐক্যের বিরোধিতাকারীকে দেখেন তাহলে বুঝবেন সে কোনো না কোনোভাবে ফাঁসিবাদের পুচ্ছ তার লেজ তার স্বার্থ রাখা গেল তাদের বিরুদ্ধে তা হবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা বিরুদ্ধে বিভক্ত করার পক্ষে যারাই আছে তাদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার করে আমাদের অবস্থান ঘোষণা করতে হবে আমাদের বৃহত্তর ঐক্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে বৃহত্তর ঐক্য বলতে আবার অনেকে বোঝেন সবাই মিলে এক পার্টি হয়ে যাওয়া অথবা এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাওয়া সেটা হচ্ছে ভুল বৃহত্তর ঐক্য মানে হচ্ছে সকল শক্তির একটা সাধারণ লক্ষ্যে একই দিকে লড়াই করা সেই সাধারণ লক্ষ্যটা কি ভোটাধিকার আজকে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন পরিষ্কার করেছে আমরাও আমাদের দলের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে লড়াই করছি যে কে ভোটাধিকার যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে এই যে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেটা সংবিধানের উপর দাঁড়িয়েছে সেই সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামো একে আর আগের মতো রেখে হবে না এই বিদ্যমান রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এটাকে আগের মতো রেখে আর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যাবে না কাজেই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত দরকার নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত মানে এই বিদ্যমান সংবিধানের যে ক্ষমতা কাঠামো যার দ্বারা এই রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে বদল করা তাকে গণতান্ত্রিক করা ফলে সংস্কার পরিষ্কার ভাবে হচ্ছে এই রাষ্ট্রের একটা গণতান্ত্রিক সংস্কার সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া কাজে আমরা এই সাধারণ লক্ষ্যকে আজকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং এই সাধারণ লক্ষ্যে প্রত্যেকটি দল তার নিজ নিজ অবস্থান থেকে মাঠে নামো মাঠ ঠিক করে দেবে কারা কতটা ঐক্য নিয়ে এগোবেন মাঠ ঠিক করে দিবেন কতটা ঐক্য শেষ পর্যন্ত সম্ভব হবে এবং বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতায় এটা আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার নাই একটু তাকিয়ে দেখুন কিভাবে বিভিন্ন শক্তি তাদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় মত্ত আর ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি তার বলিতে পরিণত হচ্ছে বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে এমন একটা এলাকায় আছে যে বাংলাদেশ এই আশঙ্কার কোনোভাবেই বাইরে থাকতে পারে না কাজেই বাংলাদেশ টিকে থাকার এখন অস্তিত্ব পূর্ব শর্ত হচ্ছে এই দেশে একটা ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর থাকা যা এই জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে কিন্তু বর্তমান সরকার মানুষ যাতে কোনোভাবে ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে ক্ষমতা আর গদি রক্ষার জন্য যেভাবে পারো মানুষকে বিভক্ত করো প্রয়োজনে এমনকি দেশকে দাসানুগত করো সেই সব করেও তারা ক্ষমতা টিকে রাখতে চায় কাজেই আমাদের কর্তব্য দাঁড়াচ্ছে একদিকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা অন্যদিকে দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করা দুই আজ এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে গেছে এবং এই দুইকে মিলনের ঘটনার জায়গা থেকে আমাদেরকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে আর সেটা করতে গেলে এই সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে ক্ষমতা থেকে নামানোর পরিষ্কার জায়গা কেন আমরা ক্ষমতা থেকে নামাব কিভাবে আমাদের মধ্যে গণতন্ত্র হবে কেন কি তার লক্ষ্য সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটি গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত ছিল যে একটা দেশের নাগরিকরা ভোট দিয়ে তার জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে তারা দেশ পরিচালনা করবে ক্ষমতা কারা পরিচালনা করবে সেটা নাগরিকরা তৈরি করবে ভোট দিয়ে করবে তার মানে ভোটাধিকার আজকে যদি এই সরকারের পতন আমরা চাই একটি কারণে চাই 
যে তারা আমাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে আমাদের কারো বিশেষের ভোটাধিকার কেবল কেড়ে নেয় তারা আঠারো কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে আজকে আওয়ামী লীগের লোকেরাও যারা ভোট দিতে পারে যখন একটা দেশে একশো জন ভোটারের মধ্যে দশ জন পাঁচ জন পনেরো জন ভোট দিতে পারে তাদের ভোটের কোনো মূল্য থাকে না একটা কথা আজকে পরিষ্কার করে এই নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলি উনিশশো সালে নির্বাচনের কথা এখানে বলা হয়েছিল সেটা তো বিপুল জনগণের ভোটের নির্বাচন ছিল বিরাট বিজয় ছিল সেই বিজয় নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধে যেতে হয়েছে লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে নতুন রাষ্ট্র পত্তন করতে হয়েছে সেই পত্তনের পরে যে গণপরিষদ গঠিত হয়েছে সেই গণপরিষদে বিজয়ী দল যখন সংবিধান প্রণয়ন করল সেটাই তো আজকের সংবিধান সেই সংবিধানে মানুষের অধিকার কথা কথা বলা হয়েছে এক হাতে আর এক হাতে এমন ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করা হয়েছে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে কাজেই পরিষ্কারভাবে আমাদের হিসেব করতে হবে যে কেন আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দরকার কারণ এই রাষ্ট্র তো ভালোই চলছে ভাই বেড়াদারের অর্থনীতি আত্মীয় স্বজনের অর্থনীতি রাষ্ট্রের ক্ষমতার ছায়াতলে থেকে সব কিছু লুটে পুটে নাও কোনো অসুবিধা নাই লক্ষ দশ লক্ষ তেরো লক্ষ কোটি টাকা পাচার করো কোনো অসুবিধা নাই বাজার আগুন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু অসুবিধা কাদের আমাদের সাধারণ মানুষের কাজে বাংলাদেশের গণমানুষ যারা রক্ত দিয়ে রাষ্ট্র করেছে তাদের অসুবিধা একান্ন বছর ধরে তারা অসুবিধায় আছে কারণ গণমানুষের রাজনৈতিক শক্তি করে তোলা দরকার বাহাত্তর সালে গণপরিষদ প্রমাণ করেছে গণমানুষের রাজনৈতিক শক্তি যদি না থাকে তাহলে গণমানুষের সংবিধান কায়ম হয় ফলে আগামী দিনে যে সংবিধান সংস্কার দরকার এই সংবিধান সংস্কার কি জনগণের পক্ষে আসবে সংবিধান সংস্কার কি একটা জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করতে পারবে তারা নির্ভর করছে আমরা গণমানুষের রাজনৈতিক শক্তি করে তুলতে পারছি কেন আজকে আওয়ামী লীগ সকলের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং সেইভাবে আঠারো কোটি মানুষকে তারা এক কাতারে দাঁড় করে দিয়েছে এবং সেই কারণে পরিষ্কারভাবে এই সরকারের পতনের জন্য বাংলাদেশের সকল মানুষের ঐক্য রাজপথে তৈরি করা এখন যে কোনো গণতান্ত্রিক শক্তির লক্ষ্য এর নাম হচ্ছে কাশিবাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ঐক্য এই বৃহত্তর ঐক্যের যারা বিরোধিতা করেন তারা কোনো না কোনোভাবে ফাঁসিবাদকে সাহায্য করেন যে কোনো আদর্শের নামে যা কোনো কিছুর নামে যদি বৃহত্তর ঐক্যের বিরোধিতাকারীকে দেখেন তাহলে বুঝবেন সে কোনো না কোনোভাবে ফাঁসিবাদের পুচ্ছ তার লেজ তার স্বার্থ রক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধে তা হবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা বিরুদ্ধে বিভক্ত করার পক্ষে যারাই আছে তাদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার করে আমাদের অবস্থান আপনাদের সবাইকে সেই লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে আবার